田川龍之介、谷崎淳一郎氏。僕はある初夏の午後、谷崎氏と神田を冷やかしに出かけた。谷崎氏はその日も黒背広に赤い襟飾りを結んでいた。僕はこの壮大なる襟飾りに象徴せられたるロマンティシズムを感じた。もっともこれは僕ばかりではない。往来の人も男女を問わず、僕と同じ印象を受けたのであろう。すれ違うたびに、谷崎氏の顔をじろじろ見ないものは一人もなかった。しかし谷崎氏は何と言ってもそういう事実を認めなかった。ありゃ君を見るんだよ。そんな道行きなんぞ着ているから。僕はなるほど夏街灯の代わりに、親父の道行きを借用していた。が、道行きは茶の湯の師匠も菩提寺の和尚も着るものである。修族の目を驚かすことは、到底一輪の紅バラに似た、非凡なる襟飾りに及ぶはずはない。けれども、谷崎氏は僕のようにロジックを尊敬しない詩人だから、僕もまた強いてこの真理を飲み込ませようとも思わなかった。そのうちに僕らは裏神保町のあるカフェへ腰を下ろした。何でも喉の渇いたため、炭酸水か何か飲みに入ったのである。僕は飲み物を注文した後も、つらつら谷崎氏の喉元に燃えたロマンティシズムの放火を眺めていた。するとおしろいのハゲた女給が一人、両手にコップを持ちながら、僕らのテーブルへ近づいてきた。コップは真理のように澄んだ水に細かい泡を踊らせていた。女給はそのコップを一つずつ僕らの前へ立て並べた。それから、僕はまだ鮮やかにあの女給の言葉を覚えている。女給は立ち去りがたいようにテーブルへ片手を残したなり、しけじけと谷崎氏の胸を覗き込んだ。まあ、良い色のネクタイをしていらっしゃるわね。10分の後、僕はテーブルを離れるときに、50銭のティップを渡そうとした。谷崎氏は、あらゆる東京人のように、無用のティップをやることに軽蔑を感じる一人である。このときももちろん50銭のティップは、谷崎氏の霊障を免れなかった。何も君。世話にはならないじゃないか僕はこの先輩の霊障にも恥じず、シワだらけの札を女給へ渡した。女給は何も僕らのために炭酸水を運んだばかりではない。また実に、僕のためには、赤い襟飾りに関する真理を天下に雇用してくれたのである。僕はまだ、この時の五十銭くらい誠意のあるティップをやったことはない One early summer afternoon, I went out with Mr. Tanizaki to have a look around Kanda. Mr. Tanizaki was wearing a black suit and a red tie that day. I felt a symbolic romanticism in this magnificent tie. 
but I was not the only one who felt this way. Passerby, both men and women, seemed to have the same impression as I did. There was not a single person who did not stare at Mr. Tanizaki's face every time they passed him. But Mr. Tanizaki refused to acknowledge this fact. There, he said. That's because you're wearing something like that, Mitsuyuki. I had borrowed my father's robe, Mitsuyuki, instead of a summer cloak. But the Mitsuyuki was worn by both the master of the tea ceremony and the monk of the family temple. There is no way a tie as extraordinary as a single red one can astonish the eyes of the general public. But Tanizaki is a poet who doesn't respect logic as I do, so I didn't want to force him to swallow this truth. Then we sat down at a cafe in the back of Jinbojo. We were a bit thirsty, so we went in for a soda or something. After I had ordered my drink, I continued to watch the beacon of romanticism burning in Mr. Tanizaki's throat. Then one of the waitresses, her makeup almost worn off, approached our table, holding glasses in both hands. The glasses were as clear as truth, with fine bubbles dancing in the water. One by one, the waitress placed the glasses in front of us, and then, I still remember her tone of voice. She left one hand on the table as if she could not leave and stared at Mr. Tanizaki's chest. Well, I see you are wearing a nice colored tie. Ten minutes later, as I left the table, I tipped the waitress a 50 cent. Mr. Tanizaki is one of those people who, like all Tokyo, feels disdain for giving useless tips. Of course, the 50 cent tip did not escape Mr. Tanizaki's sneer. She didn't help you with anything, did she? Nevertheless, I handed the wrinkled bill to the waitress and ashamed of this sneer's laugh. She not only brought soda water for us, but also raised the truth about the red tie to the world for me. I have yet given a more sincere tip than the 50 cent I gave her. <laughs>